ஹே கைஸ் நான் ஜெய் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி நியான் லைட் எஃபெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ப்ராஜெக்ட் ஃபீல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது ப்ராஜெக்ட் ஃபீல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணி ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இன் கேஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிசைன் பண்ண அந்த டாட் பிஎஸ்டி ஃபைல் லேயர் ஸ்டைல் வேணும்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் நூறு லைக்ஸ் ரீச் பண்ணால் டவுன்லோட் லைக் நானே தரேன் ஃபைன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டர் லெட் போனீங்கன்னா ஒன்று ஒரு பிஎஸ்டி ஃபைல் கொடுத்துருக்கா அதை ஃபோட்டோஷாப் லோட் பண்ணிக்கோங்க இது டிசைன் அடி ஃபைல் சைஸ் வந்து ஃபோ கே நான் கலர் பேலட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டிசைன் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கலர் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் உங்களோட சொந்த கேன்வாஸ் கூட கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் நம்ம பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் உள்ளார கொண்டு வரப்போம் அது ப்ராஜெக்ட் ஃபீல் போய் அதில் நான் டியர்னு ஒரு ஃபோர் கே இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபோட்டோஷாப் லோட் பண்ணிக்கோங்க இது ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கேன்வாஸ் குள்ளார அதை பேக்ரவுண்ட் குரூப்பில் ரிப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க வேணா ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் சொல்லி கான் டி எனேபிள் பண்ணி ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே ரீசைஸ் பண்ண போகிறதில்ல ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் குரூப் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கலர் பிக்கரில் போய் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இங்கிலீஷ் ஃபாண்டிங் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வேணால் தமிழ் ஃபாண்ட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் சைஸ் வந்து செவன் ஒன் ஃபைவ் வச்சு டைப் பண்ணிக்கிறேன் தமிழ் வேணால் இந்த மாதிரி தமிழ் ஃபாண்டில் டைப் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டு ஃபாண்டுமே கீழே கொடுக்குறேன் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நான் நியான் டைப் பண்ணி சென்டரில் பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஃபைன் நம்ம இதுக்கு வந்து லேயர் மேஸ்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம அந்த மானோட கொம்பு மேலே இருக்க சில டெக்ஸ்ட் பாட்லாம் மேஸ்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ கலர் பிக்கில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க ப்ரஷ் டூல் பிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து ஹார்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க இந்த ப்ரஷ் இப்போ வந்து நம்ம லேயரோட ஒப்பாசிட்டி வந்து டுவெண்ட்டி செவன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் பின்னாடி இருக்க இந்த மானோட இந்த கொம்பு நல்லா தெரியும் அதுக்காக இப்போ அந்த பிளாக் கலர் வந்து ப்ரஷ் பண்ணி நான் வந்து அதோட டெக்ஸ்ட் லேரோட நமக்கு தேவையில்லாத ஓவர் லேப்பிங்காக இருந்த பார்ட்ஸ்லாம் மேஸ்க் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி ஃபைன் இதே ப்ராசஸ் தான் நான் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் பண்ணும் போது மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கலப்பிக்கில் போய் ஒயிட் கலர் எடுத்து அன்மேஸ்க் பண்ணிவிடுங்க இப்போ உங்களோட ப்ராசஸை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் நான் இதே டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாகவே மேஸ்க் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட்டை ஃபைன் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதுக்கு சாரி இதுக்கு மட்டும் நம்ம இந்த லேயரோட ஒப்பாசிட்டி இருக்குது அதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மாற்றிக்கலாம் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் நம்ம இதுக்கு வந்து க்ளோ எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ப்ளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்க்கோங்க அதில் அவுட்டர் க்ளோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து நான் ப்ளெண்ட் மோடு வந்து நார்மலே வச்சுக்கிறேன் ஒப்பாசிட்டி வந்து ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கிறேன் நாய்ஸ் ஜீரோ இருக்கட்டும் கலரில் வந்து நான் இந்த க்ரீன் கலர் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் எந்த கலர்னாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கொடுத்துக்கோங்க அடுத்தது கீழே எலிமெண்ட்ஸில் வந்து டெக்னிக் சாஃப்ட்னு வச்சுக்கிறேன் ஸ்ப்ரெட்டு வந்து நைன் சைஸ் வந்து சிக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் மற்ற செட்டிங்ஸ்லாம் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ண போகிறது இல்லை எதுவுமே இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஃபைன் இப்போ நம்ம இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி கிரியேட் பண்ண போகிறோம் கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து இப்போ அந்த கீழே இருக்க லேயரை தான் நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம் மேலே இருக்க லேயரை க்ரியேட் பண்ண அந்த டூப்ளிகேட் காப்பி லேயர் எதுவும் பண்ணாதீங்க கீழே இருக்க பாட்டம் லேயர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்க்கோங்க இதில் அவுட்டர் க்ளோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து நம்ம செட்டிங்ஸ் மட்டும் லைட்டாக மாற்ற போகிறோம் ஒப்பாசிட்டி வந்து நான் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வச்சுக்கிறேன் சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி செவன்னு மாற்றிக்கிறேன் மற்ற எந்த செட்டிங்ஸுமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறது இல்லை ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இப்போ அதே ஸ்டெப்பை ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் கண்ட்ரோல் ஜே டூப்ளிகேட் அப்பி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த பாட்டம் லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்க்கோங்க அவுட்டர் க்ளோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் நான் ஒப்பாசிட்டி வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வச்சுக்கிறேன் சைஸ் வந்து நைன்டி ஃபைவ்னு வச்சுக்கிறேன் நான் இப்போ மற்ற எந்த செட்டிங்ஸுமே சேஞ்ச் பண்ண போகிறது இல்லை ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இப்போ ஃபைனலாக ஒரு லேயர் இன்னொன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் கண்ட்ரோல் ஜே பாட்டம் லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பிளெண்டிங் ஆப்ஷன்
இந்த கலர் பேலட்டை நான் டிசேபிள் பண்ணிக்கிறேன் தேவையில்லை இப்போ நான் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி சென்டரில் வந்து ஒரு க்ளோ எஃபெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஒரு சிங்கிள் கிளிக் கொடுக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம மானோட அந்த தலைப்பகுதி அதோட பாடி பாட்லாம் வந்து க்ளோ எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த லைட்லேருந்து வர அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் மாதிரி கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்கான ஃபீலுக்காக அதுக்கு ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதோட பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் வந்து கலர்னு மாற்றிக்கோங்க கலர் பிக்கில் நான் அதே க்ரீன் கலர் எடுத்துக்கிறேன் அதே சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து ஃப்ளோ வந்து நம்ம சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் மானோட தலைப்பகுதி அந்த பாடி பாட்டில் வந்து ஃபியூ கிளிக்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லைட் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் தெரிகோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒயர் கேபிள் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் குரூப் போய்க்கோங்க இதில் ஒரு லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க ஷேப்ஸ் டூல போய் லைன் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஃபில் எனேபிள் ஆகிருக்கும் ஸ்டோக் டிசேபிள் ஆகிருக்கும் நான் வெயிட் வந்து ஃபிஃப்டீன் பிக்சல்ஸ் அப்படின்னு வச்சு ஷிஃப்ட் கியூ ஹோல் பண்ணிட்டு ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு லைன் ஷேப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ நான் இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதை நான் கீழே மூவ் பண்ணிட்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பேசிங்ஸ் வந்து முன்னே பின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட கீபோர்டு ஆரக்கீஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டெப் ஆப்ஷனல் தான் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஓவர்லாப்பிங் ஆகிற அந்த பார்ட்ஸ்லாம் ஹைட் பண்ண போகிறோம் மேஸ்கிங் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு மேஸ்கிங் லேயர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க முன்னாடி யூஸ் பண்ண அதே ஸ்டெப் தான் பிளாக் கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் ப்ரஷ் உள்ள எடுத்துக்கோங்க அல்ல ஹார்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் இந்த ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ பிளாக் கலரை வந்து ப்ரஷ் பண்ணி நமக்கு அந்த மான் கொம்பு மேலே ஓவர்லாப் ஆகிற பாட்டெலாம் மேஸ்க் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி ஃபைன் நம்ம இதே ஸ்டெப்பை தான் இன்னொரு லேயருக்கும் அப்ளை பண்ண போகிறோம் மேஸ்கிங் லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதே பிளாக் கலர் ஹார்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் வச்சு பிளாக் கலர் ப்ரஷ் பண்ணி தேவையில்லாத ஓவர்லாப்பிங் ஆகிற பார்ட்ஸ்லாம் மேஸ்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாட்டி நம்ம ஒரு மினிமலான ஒரு எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒயர் மாதிரி லுக் தரதுக்கு அதுக்கு வந்து எந்த லேயர் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்க்கோங்க அதில் பெவில் அண்ட் எம்பாஸ் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் நம்ம டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது செட்டிங்ஸ் உங்களுக்கு இல்லைன்னா கீழே இருக்க ரீசெட் டு டிஃபால்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் ஹைலைட் மோடில் வந்து ஸ்க்ரீன் வச்சு ஒப்பாசிட்டி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வச்சுக்கிறேன் ஷேடோ மோடில் வந்து டென் பர்சன்ட் வச்சுக்கிறேன் வேறு எந்த செட்டிங்ஸும் சேஞ்ச் பண்ணாமல் ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதோட லேயர் ஸ்டைலில் ரைட் கிளிக் பண்ணி காபி பண்ணிக்கோங்க அது இன்னொரு ஒயர் லேயர் இருக்குல்ல அது ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ் பண்ணிக்கோங்க தேர்கோ நம்மளோட நியான் எஃபெக்ட் டெம்ப்ளேட் ரெடி ஆகிடுச்சு So that's it guys. In the video, you will be useful. Like this video, like this video. If you are interested in this video, subscribe to the channel. Like this video, check the other videos. Take care.